ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையில் இருந்த ஜோதி யூனிட் எயிட்டில் நியூ புக்கில் படிக்க வேண்டிய லெசன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேமில் ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரம் வந்த லெசன் வந்து நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டும் வச்சுட்டேன் அடுத்ததாக வட இந்தியாவில் வேத காலமும் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இந்த லெசன் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் இதில் வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடு வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இருக்கும் அதிலேருந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க வேத காலத்தில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுலேருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சமகாலத்தில் நிலவிய பண்பாடுகள் இந்த ஹெட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் இந்த லெசனை படிக்க ஆரம்பித்தா போதும் இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிருக்கேன் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க வட இந்தியாவில் தொடக்க கால வேத பண்பாடு வந்து இந்திய துணைக்கோணத்தோட ஏனைய பகுதிகளில் செம்பு கால பண்பாட்டோட ஒத்துப்போகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வட இந்தியாவில் வந்து வேத கால பண்பாடு இருந்தப்போ நம்மளோட இடத்துல அதாவது இந்திய துணைக்கண்டத்தில் வந்துட்டு இந்த சைடு தென் பகுதிகளெல்லாம் வந்துட்டு செம்பு கால பண்பாடு இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செம்பு கால பண்பாடு வந்து செம்பு கற்களை செம்பையும் கல்லையும் சேர்ந்து பயன்படுத்துறதுனால இது செம்பு கால கட்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த செம்பு கால பண்பாடு வந்து ஹரப்பா பண்பாடுத்தோட சம கால பண்பாடுன்னு சொல்லப்படுது ஹரப்பா கண் காலம் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட இந்த செம்பு கால பண்பாடு தொடர்ந்து நிலவியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வட இந்தியாவோட பின் வேத கால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவோட இரும்பு காலமும் சமமானவின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கே வந்து இரும்பு காலம் இருந்தப்போ வட இந்தியாவில் வந்து வேத கால பின் வேத கால பண்பாடு வந்து இருந்திருக்குது இதோட இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெருங்கால பண்பாட்டினோடது வந்து கிமு அறுநூறுலேருந்து நூறு என்றுன்னு சொல்லப்படுது இந்த இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு தமிழ்நாட்டோட பெருங்கர் காலம் இதிலருந்து உங்களுக்கு ஆதிச்சனல் இந்த அகலாயிர இஷ்யூ நடந்த இடங்கள்லாம் வரும் இதுக்கு வந்து யூனிட் எயிட்டில் ஒரு பிடிஎஃப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பண்டைய அகலாய்வுகள் அப்படின்ட்டு அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்காலம் மற்றும் இரும்பு காலம் கொடுத்துருக்காங்க பெருங்கற்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆங்கிலத்தில் மெகலித்திக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மெகலித்திக் ஏஜ் என்று மெகலித்திக் அப்படிங்கிறது வந்து கிரேக்க சொல்லருந்து எடுத்திருக்காங்க இதில் மெகா அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய அப்படிங்கன்னு பொருள்படுது லித் அப்படிங்கிறது வந்து கல்லுன்னு சொல்லப்படுது இறந்தவர்களை புதைக்கிற இடங்களை வந்து கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதுனால இந்த காலம் வந்து பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க தமிழகத்தில் உள்ள பெருங்கற்கால மற்றும் இரும்பு கால தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் பற்றி இனிமே பார்க்கலாம் தூத்துக்குடியில் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து முதுமக்கள் தாளிகள் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆபரண தங்கங்களும் இங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி வீட்டு விலங்குகள் புலி யானை மான் இதோட வெண்கலத்தான உருவங்களும் வந்து இங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க மட்பாண்டங்கள் மட்பாண்டங்கள் செய்த கல் மரங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆதிச்சநல்லூர் கல்வெட்டில் வந்து எடுத்திருக்காங்க அடுத்ததாக கீழடி இது வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹர ஹரப்பால் பார்ப்போம் இல்லையா செங்கற்களால் கட்டப்பட்டது அண்ட் வடிகால் அமைப்புலாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இங்கேருந்து அதாவது கீழடியிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க வடிகால் அமைப்புலாம் போன்ற சான்றுகள் இங்கே கிடச்சிருக்குது அதுக்கப்புறமா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மட்பாண்டங்களும் இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்திய தொழில்துறை வந்து இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் கண்டுபிடிச்சதில் எங்கே அனுப்பினா அமெரிக்காவில் உள்ள ஃப்ளோரிடாக்கு அனுப்பி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த இது வந்து பீட்டா அனலிட்டிக் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் மூலமாக நடத்தியிருக்காங்க இந்த சோதனையில் வந்து இங்கேருந்து அதாவது கீழடியிலிருந்து கிடச்ச பொருட்கள் வந்து கிமு இருநூறை சார்ந்தது அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்குது அடுத்ததாக இங்கு வந்து ரோம் நாட்டை சார்ந்த பழங்கால தொல்பொருட்கள் கூட கிடச்சிருக்குது இவை இந்தியாவிற்கும் ரோம் நாட்டிற்கும் இடையே நிலவைய வணிக தொடர்பை வந்து நம்ம இதன் மூலமாக அறியலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழடியில் கிடைச்ச மற்பாண்டங்களை வச்சு அடுத்ததாக தீபகற்ப இந்தியாவில் இருந்தும் எஃகு ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்தும் கூட அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் பெரி ப்ளஸ் வந்து குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் இதில் வந்து இரும்பிலான கதிரறிக்கும் அறிவால் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக ஈட்டி கொள்முனைகள் இதெல்லாம் வச்சு தமிழக மக்கள் நெல் விளைவதற்கு சான்றுகளாக இதெல்லாம் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அரிசி நிரம்பிய பானைகள் கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முக்கியமான பொருட்களை மட்டும் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக பையம்பள்ளின்னு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து இரும்பு உருக்கு உற
முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிகமான மட்பாண்டங்கள் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கொடுமணல்ல அடுத்ததா தமிழ்நாட்டில் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புதிய கற்காலத்தின் கடைப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து பெருங்கற்கால புதைப்பு முறைகளை பின்பற்ற தொடங்கியிருக்காங்க இம்முறையின்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறந்தவர்களோட உடலை வந்து ஒரு பெரிய மட்பாண்டத்தில் வச்சு மூடிடுவாங்க ஏனைய சில பொருட்களும் அதாவது அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அரிசி இதெல்லாம் அதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இன்னொரு பிறப்பு இருக்குது அதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த பொருட்கள்லாம் தேவைப்படும்னு அவங்களுக்கு பிடிச்ச பொருட்கள் அண்டு சா சாப்பாட்டுக்கு அரிசி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதோடு சேர்த்து வச்சு மூடி வச்சுருவாங்க இது தான் வந்து அப்படி தூக்கி வைக்கும்போது ரொம்ப வயசானவங்க அப்படிலாம் வைக்கும்போது அதுலேயே இறந்து போயிடுவாங்க அதுதான் வந்து முதுமக்கள் தாளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் வந்து இரும்பை குறித்து அறிவை தெரிந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இரும்பு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்குது அடுத்ததான் முதுமக்கள் தாளிகள்ங்கிறது இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இறந்தவரைகளை புதைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண்பானைகள் தான் வந்து முதுமக்கள் தாளிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக கற்திட்டைகள் பற்றி பார்க்குறோம் இங்கே வந்து கற்பலகைகள் செங்குத்தாக நடத்தப்பட்டு ந நடப்பட்டு அவற்றின் மீது மற்றொரு கரும்பலகையை வந்து படுக்கை வசத்தில் வைப்பாங்க ஸோ அந்த இங்கே வச்சுருக்காங்க இல்லையா இறந்தவர்களை அதுக்குள்ளே வச்சு ரெண்டு சைடும் கற்களை வச்சு அது மேலேயும் ஒரு கற்களை வைப்பாங்க இதுதான் வந்து கற்திட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது கண்டுபிடிச்சிருக்கப்பட்ட இடம் வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வீரராகவபுரம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து கும்மாளி மர் கும்மால மருதுப்பட்டி மதுரை மாவட்டத்துலேருந்து நரசிங்கம்பட்டி இந்த மூணு இடங்களில் இருந்தும் இந்த கற்பலைகள் கற்திட்டைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே வந்து பாண்டவன் திட்ட தருமபுரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நினைவு கற்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரிட்டானிய மொழியில் மென் அப்படிங்கிறது வந்து கல் கிர் அப்படின்னா நீளமான இந்த நீளமான கற்களை கொண்டு தூண்கள் வந்து இறந்த ஒரு நினைவாக வந்து செங்குத்தாக நடத்தப்படும் இதில் கூட இந்த வீரர்கள் வீரக்கல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதில் வீரர்களோட நேம் அதெல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அவங்க செஞ்ச வீர தீர செயல்களெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க அதுவும் கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி தான் அடுத்ததாக திருப்பூர் மாவட்டம் சிங்கம்பரிபாளையம் தேனி மாவட்டத்தில் வெம்பூர் ஆகிய இடங்களில் வந்து இந்த நினைவு தூண்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக உப்பாற்றின் இரு கரைகளிலும் வந்து பழங்கால வாழ்விடங்கள் இருந்ததை கா சுட்டி காட்டுகின்றன மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து நரசிங்கம்பட்டி அப்படின்ற இடத்துலையும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் குமரிக்கல் பாளையம் கொடுமணலிலும் கூட இந்த நினைவு தூண்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக நடுக்கற்கள் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அது மாதிரி இறந்து போன வீரனோட நிறைவாக வந்து இதை வந்து இந்த நடுக்களில் வந்து நட்டு வைப்பாங்க இதை வந்து கிராமத்தை கொடிய விலங்குகளிடமிருந்து இல்லாட்டா எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட அந்த வீரர்கள் அந்த முயற்சியில் வந்து அவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க அதுக்காக அந்த நினைவுக்கல்ல ஊனி வச்சு அதில் அவங்க செஞ்ச வீர தீர செயல்களை வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருகில் மானூர் அப்படின்ற இடத்துலையும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை அப்படின்ற இடத்துலையும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் புளிமான் கோம்பை அப்படின்ற இடத்துலையும் இந்த நடுகர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா புளிமான் கோம்பை இது வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஆரியர்கள் முதலில் டேஷ் பகுதியில் குடியமர்ந்தனர் இதுக்கு வந்து பஞ்சாப் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்ததாக ஆரியர்கள் டேஷிலிருந்து வந்தனர் மத்திய ஆசியாவிலேருந்து கைபர் போலன் களவாய் வழியாக வந்து நம்மளோட இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுதான் மத் ஆரியர்கள் வந்து மத்திய ஆசியாவிலேருந்து வந்தாங்க நம் நாட்டின் தேசிய குறிக்கோள் வாய்மையே வெல்லும் எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க உபனிடத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டது வேத காலத்தில் எந்த விகிதத்தில் நிலவரி வந்து வசூலிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆறில் ஒரு பங்கு வசூ வசூலிக்கப்பட்டது இது வந்து பாலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வரியை நீங்கள் இந்த லெசனோட ஃப்ரண்டில் அந்த வே வட இந்தியாவில் வேத காலம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆறில் ஒரு பங்கு வரியை வந்து பாலின்னு சொல்லிப்பாங்க இந்த வரியை வந்து மக்கள் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு அரசருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக கூற்று மற்றும் காரணம் வேதகாலம் குறித்து கற்க அதிக அளவு இலக்கிய சான்றுகள் மற்றும் பயன்பாட்டு பொருள் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன காரணம் வந்து நான்கு வேதங்கள் அதாவது பிராமணங்கள் ஆரணியல் ஆரணியங்கள் மற்றும் உபநிடதங்களை உள்ளடக்கியதே ஸ்ருதிகளாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து காரணமும் கூற்றும் சரியானவே காரண கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல ஏன்னா இங்கே வந்து வேதங்கள்ங்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு கெஜோ சாமம் அதர்வணம் இங்கே வந்து ஆரணியங்கள் உபநிடதங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு கூற்றும் காரணம் ரெண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க தீபகற்ப இந்தியாவில் ரோம் நாட்டிற்கு எஃகு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது என்றும் அதன் மீது அலெக்சாண்டியா துறைமுகத்தில் வரி விதிக்கப்பட்டது என்றும் பெரிப்ளஸ் குறிப்பிடுகிறார் இது நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் வந்து பையம்பள்ளியில் கிடைத்துள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுமாரி ரெண்டு கூற்றுகளுமே
ஜனாக்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அது வந்து ராஷ்ட்ரம் அழைக்கப்பட்டது இதுதான் வந்து ரிக்வேத கால சமூகத்தோட ஏறுவரிசை அடுத்ததாக ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேத பண்பாடு டேஸ் இயல்பை கொண்டிருந்தது இரத்த உறவை வந்து கொண்டிருந்தது வேத காலத்தில் மக்களிடமிருந்து பாலி என்ற வரி வந்து வசூலிக்கப்பட்டது குருகுல முறை தான் வந்து பண்டை கால கல்வி கற்கும் முறையாக இருந்தது ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது அடுத்ததாக சரியாக தவறாக கொடுத்துருக்காங்க பல இடங்களில் கிடைத்துள்ள ரோமானிய தொல்பொருட்கள் இந்திய ரோமானிய வணிக உறவுகளுக்கு சான்றுகளாக உள்ளன இது வந்து சரி நடுகள் என்பது மதிப்பு வாய்ந்த மரணத்தை தழுவிய ஒரு வீரனின் நினைவாக நடத்தப்படுவ நடப்படுவதாகும் இதுவும் வந்து சரி படை தளபதி கிராமணி என்று அழைக்கப்பட்டாங்க அது வந்து தவறு கிராம தலைவர் தான் வந்து கிராமணி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருப்பார் கருப்பு மற்றும் சிகப்பு மட்பாண்டங்கள் பெருங்கற்காலத்தின் சிறப்பு இயல்புகளாகும் இதுவும் சரியானது பையம்பள்ளியில் வந்து இரும்பு உறுக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன ஸோ இதுவும் சரி அடுத்ததாக பொறுத்துக்க இது எல்லாமே கரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க கீழடி வந்து பகடை தான் பொருந்தல் வந்து கொழுமுனைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொடுமணல் வந்து சுழல் அச்சுகள் கண்டுபிடிச்சது ஆதிச்சநல்லூர் வந்து தங்க ஆபரணங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெசன் வந்து முடிஞ்சது அடுத்த லெசனில் பார்க்